、改めてですけど、はい、初勝利おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、お気持ちは。そうですね、やっぱり最後まで馬が一生懸命頑張ってくれたので。馬には本当にありがとうっていう気持ちもありますし、自分自身が初めて勝つことができたので。すごい幸せな気持ちになりました自分自身ずっとこのジョッキーになることを夢にしていたのでやはりずっと陰で支える立場として一緒に勝つことは味わってきたのですが実際、騎手として花形の形で一着でゴールを駆け抜けるということはこんなに感慨深いものなのかということで、はい、しみじみとしました。まあ、ゴールする瞬間もたくさん拍手湧いてましたけど、聞こえてましたそうですね、もう本当に最後、馬に頑張ってくれっていう気持ちもありましたし、もう本当に幸せな気持ちでしたたくさん、この1008ダートの舞台には乗せてもらっていましたし、たくさん失敗もして、こういうことはだめなんだ、こうやったらうまくいくかもしれないっていう、出社選択をしていく中で、今回のレースも。ゲート開く前までと思い描いていた展開とは違ったのですがとても冷静になって乗ることができていたのでそうですね最後は馬がしっかり頑張ってくれましたし馬に感謝したいなと思っていますこの馬自身は前に行って粘る形の競馬をするタイプの馬なのでなんとか4キロ減を生かしていく内容を想像していたのですがやはりちょっとゲートもカラーの感じからして前に行くのは余計な動きかなと思っていたのでじっくりこの馬とのリズムを大切にしながら乗ることができましたお手応えはいいのは分かっていたのですがもういつどこでどの馬が来るか分からない状況なのでとりあえず自分自身焦らないで馬のリズムと一緒にまっすぐ追うことだけを意識しましたどこで勝利確信しましたそうですね最後までは気が緩んではいけないことはもう模擬レースの時から何回もあったのでもういつどこで来るか分からないのでゴール盤過ぎるまではしっかり真剣に追うことだけはできたのでゴール過ぎてからの嬉しさははい倍ありました幸せな気持ちと馬にありがとうもういろんな人にありがとうという気持ちでいっぱいですまあここまでまあちょっと先週も焦りがあったとか悔しいレース続いてたと思うんですけれども、はい、まあそういった心境を含めるとどうですかそうですね今の現状では満足全然していませんしまずは一つ勝てたことが自分自身肩の荷が下りたと言いますか一つ勝ってほっとしたっていう部分の矢先にもう次のレースも控えているので昨日、緩みは絶対なく次、次とレースもありますし馬もそれぞれ頑張ってくれると思うので私自身、どの馬に対しても感謝の気持ちと一生懸命な気持ちは忘れずに競馬に向き合っていきたいなと思っていますとりあえず同期の角田が勝ったのもありますし1週間はレース終わってからたくさん、旧車の人とのコンタクトも以前と違ってもっと深くしていかないといけないかったとっいう反省点もありますしもっともっとトップジョッキーの方に話を聞いて自分自身の感覚とトップジョッキーやジョッキー方々の感覚をすり合わせて少しでも早く近づけるようにやってきた1週間なのでまだまだ現状に満足せずにこれから先もこういったことを続けていけたらいいなと思っています。本当に私一人でやってきたものではないですしたくさんの人の支えとたくさんの馬たちがいろいろ教えてくれていたからこそ今の自分があるのでしっかり初心を忘れず地に足をつけていきたいなと思っていますそうですねもう誰もう比べることはできないので本当に皆さんにまんべんなく、まあ、まずはこの馬ブラビオにたくさん携わっってくださった方もいるし、旧車関係者の方々は本当に工夫してこの馬の調教メニューや追い切りやもう考えてくださっていたので感謝したいなと思っています。今村さんのことをまあ祝福されている方もたくさんいたわけですけどそうです、ね、本当に恵まれた環境にいる中でこうやってたくさんの人にいつまでもおめでとうって言ってもらえる人間性でありたいなと思いますし私自身もたくさんの人の嬉しいこと、おめでたいことには心の底から喜ぼうと思いました。印象的な,な誰かから声かけられた言葉ありますか。そうですね。とりあえずもうたくさんのジョッキーの方々にも声かけてもらいましたし、まあレース終わった後もすぐジョッキーの方々近づいてくださって声かけてくださったので、特にもう誰とは決めれないです。改めてこれからの意気込みを教えてください。そうですね。まず一勝することができたので、これから先もっともっと向上心を持って馬に対する対。
探究誌ももちろんですがたくさんの人に応援され愛される除菌になりたいなと思いますお父さんすごいレース中モニターすごい顔で見てて<笑>なんか、はい、ないか<笑>、まあそうですねそういう娘が出る立場にはなったことないですし先週の競馬も終わってからも今までと違って厳しい言葉もたくさんありましたし、まあ、現状、今のこの世界は、ま、あのそう甘くはないよっていうのは1週間でもう痛恨した内容でしたしその中でも少しでも結果で恩返しすることができたのでこれからもっともっと恩返ししていきたいなと思っています。何か話しましたそうですねまあおめでとうっていう言葉はかけてもらいましたお父さんと今村さんの笑顔がすごく印象的でしたそうですねはいまあいい絵になるんだろうなって思っています<笑>